Comme on dit, c'est le sexe et l'argent qui mènent le monde. Alors imaginez comment était brillante la personne qui a pensé mélanger les deux. Aussi brillant que celui qui a inventé le pizza Getty. C'est surprenant que ce ne soit pas le plus vieux plat du monde. Tu sais qu'ils en ont trouvé des traces dans les pyramides d'Égypte? Ah ouais? Non! L'industrie du sexe, c'est pas seulement la prostitution de rue, mais aussi les salons de massage, les bars de danseuses, les agences d'escorte, les cinémas érotiques et même les restaurants avec serveuses sexy. Wow! Je t'arrête! À quel point il faut que la serveuse soit sexy pour qu'on considère que tu es dans l'industrie du sexe et non de la restauration? Hum! Mais rendu là, je pense que ça dépend de la qualité du chef. Ouais, c'est assez évident. Il est difficile de connaître le nombre exact de travailleurs et travailleuses du sexe puisque ça se fait majoritairement dans la clandestinité, mais on évalue qu'il serait quand même 109 000 au Canada. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 82 000 médecins au Canada. Le Canada a un plus grand ratio de prostituées par habitant que de médecins par habitant. Ben non, on n'a pas calculé ce ratio-là, c'était juste une joke. Le sexe, ça peut être très payant. On évalue qu'un travailleur ou une travailleuse du sexe génère en moyenne des revenus annuels de 280 000 Par contre, ils en touchent environ 39 500. Parce que le sexe, c'est payant, mais pas pour ceux qui le pratiquent. Ça, c'est comme l'humour. Je veux dire, c'est payant quand tu le maîtrises, mais pas quand tu le pratiques. Ça, c'est moi quand je pratiquais. Puis ça, c'est mon gérant à l'époque. Le sexe, c'est une histoire de gros sous et c'est peut-être la raison pour laquelle, à Montréal, la majorité des activités se déroulent au centre-ville. En deuxième position, le très familial et tranquille secteur de Rosemont. Hein? Au moins, Jean-François Lisée avait le choix entre plusieurs endroits pour se consoler de sa défaite. On évalue que 56 des activités liées à l'industrie du sexe se passent dans les salons de massage et que c'est les mercredis et jeudis qu'aurait lieu la majorité de la prostitution. La journée la plus tranquille de la semaine, le dimanche. Parce que le dimanche, c'est une journée passée en famille. Si à 15 ans, tu trouvais ça jeune pour devoir décider en quoi tu allais travailler pour le reste de ta vie, sache que c'est pourtant l'âge moyen d'entrer dans le milieu de la prostitution. Et pour ce qui est du danger, 71 des femmes prostituées ont déjà été soumises à des violences physiques et 63 ont été violées en situation de prostitution. Parce que oui, tu peux exercer le métier de prostituée et quand même te faire agresser sexuellement. C'est comme en humour. Non, c'est non. Même si tu as payé pour ton billet, j'en ferai pas des jokes sur ma blonde si j'ai pas envie d'en faire. Hein? Ah! Les humoristes qui se disent engagés. Au sujet de la prostitution, la position de la Fédération des femmes du Québec se veut plutôt nuancée, disant qu'il faut trouver une façon d'aider les gens qui veulent vivre du sexe, tout comme aider ceux et celles qui veulent en sortir. 89 des femmes prostituées veulent d'ailleurs quitter l'industrie du sexe et elles le feraient si elles le pouvaient. Là, si t'es comme moi, tu te demandes peut-être, est-ce que c'est légal la prostitution au Canada? Ouais, j'osais pas le demander. C'est compliqué. Le gouvernement conservateur avait tenté en 2013 de rendre illégal et criminaliser la prostitution. La Cour suprême lui avait dit, non, nah. le gouvernement s'est retourné de bord et a décidé de criminaliser seulement le client. Il est donc illégal d'acheter des services sexuels au Canada. OK. Euh, donc, si je veux rester dans la légalité, je ne peux pas acheter de services sexuels. Non. Mais je peux offrir mes services sexuels. Ouais. On dirait que l'industrie du sexe est moins intéressante vu de même. C'était un peu l'objectif du gouvernement qui voulait protéger les prostituées en diminuant la demande. C'est plutôt l'effet contraire qui a été observé. En rendant leur travail encore plus caché, on les repousse plus loin, dans des endroits plus isolés, avec des clients encore plus bizarres. Comme genre le quartier Rosemont, gang de malades. La recherche dit que de rendre illégale la prostitution pousse à la clandestinité. Et c'est une des raisons avancées par les gens qui prônent la légalisation. On croit aussi que l'énergie mise par les corps policiers à combattre la prostitution pourrait être mieux investie ailleurs. D'ailleurs, le SPVM avoue lui-même tolérer les actes de prostitution qui semblent se dérouler dans des contextes sécuritaires. Comme quoi, on a d'autres chats à fouetter. Pendant que eux, ils fouettent leurs clients. De l'autre côté, il y a ceux qui s'opposent à la légalisation. Pour eux, la prostitution sera toujours inacceptable et une forme de violence, particulièrement contre les femmes. Ils jugent aussi qu'il s'agit d'une activité immorale qui nuit à l'ordre social 
et brise des familles. Ben oui, c'est à eux à pas s'installer à Rosemont. Ils s'attendaient à quoi? Au final, malgré toute l'ouverture d'esprit dont je fais preuve, la légalisation, c'est pas magique. Certains pays comme l'Allemagne l'ont essayé et le résultat est plutôt mitigé. Alors pour une rare fois, aujourd'hui j'avoue, je connais pas ma position. Je la connais moi ta position, c'est celle du missionnaire. Hum. Ah, humour facile!